വസ്തുള്ള പേപ്പറൊക്കെ എന്റെ പേര് ഫൗസാൻ ഞാൻ ഭാരതി വിദ്യാഭവനിലെ ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ അറിവിന്റെ ഇതിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളവിനെ പുറക്കൽ തേടുന്നു ഡാർവിന്റെ തിയറി പ്രകാരം ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ വാട്ടർ ഫ്രം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഹയർ ക്ലാസ് ഓർഗാനിസം ഇവാൾഡ് ലൈക്ക് ഫിഷസ് ഇവാൾഡ് ദെൻ ആംഫീബിയൻസ് ദെൻ ഫ്രം ആംഫീബിയൻസ് ടു റെപ്റ്റൈൽസ് ഫ്രം റെപ്റ്റൈൽസ് ടു മാമൽസ് ഫ്രം മാമൽസ് ദ ഏപ് ഫ്രം ഏപ് ഗ്രൂപ്പ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീൻസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ബട്ട് ഇൻ ഗുരാൻ ഇൻ ഗുരാൻ തിയറി ഇറ്റ് ഇസ് തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് തിയറി ദാറ്റ് says that uh, Allah or oh God created the human being like we all know the story that Adam's creation so in the Darwin's theory there is a proof that embryotic stage in a, uh, if you check the embryotic stage of all mammals, amphibians, everyone it is the beginning is same but uh, gradually only changes occur and another theory is uh, a bird called Archaeopatrix was there it was evolved from reptile to birds so Darwin's theory is fully satisfying here so uh, my question is that whether any proof is there against the uh, Guran's theory of special creation that's the question <coughs> Darwin's theory or Quranic theory of creation, special creation, which is correct in the Surah Tindra Chodhya. Surah Tindra Chodhya, it is proved that Darwin theory is correct in the Surah Tindra Chodhya. Is it? Is it last time? Eleven. Every time? Bharati Yudha. ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ ലെവന്തിൽ പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടി പറയുന്നത് ജീവപരിണാമം അഥവാ ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു തെളിയിക്കപ്പെട്ടൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗതികേടുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അറിവ് ത എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഡാവിൻ തിയറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താക്കളിൽ ഒരാൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവരോട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കല്ലേ അത് കേൾക്കണ്ടേ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാവിൻ തിയറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താക്കളിൽ ഒരാൾ സ്റ്റീഫൻ ജെ ഗോൾഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷമായി എവർ സിൻസ് ഡാവിൻ എന്ന ബുക്ക് എവർ സിൻസ് ഡാവിൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഡാവിനിയൻ തിയറിയെ അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷനെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കണത് ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സത്യസന്ധമായി പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്ന സാധാരണയായ ഒരു സയന്റിഫിക് തിയറി തെളിയിക്കുന്ന അതേ യാർസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതേ അളവുകോലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും ജീവപരിണാമം തെളിയിക്കുവാൻ സാധ്യല്ല ജീവപരിണാമം എന്നുള്ള ആശയം ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന അതേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തെളിയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പരിണാമവാദികളിൽ അഗ്രേസരനായ സ്റ്റീഫൻ ജെ ഗോൾഡൺ പക്ഷെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ജീവപരിണാമം തെളിയിക്കപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തം എന്തുകൊണ്ടാണത് അതിന് പിന്നെ വളരെ വലിയൊരു ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് ആ ഗൂഢാലോചന എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു പരിണാമവാദിയുടെ ഒരു ഉദ്ധരണ ഞാൻ പറയാം സർ അർദർ കീത്ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരിണാമം ഒരിക്കലും തെളിയിക്കാൻ സാധ്യല്ല അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം പരിണാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ട് പരിണാമവാദം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്കായി 
ഇനി ഇത് പ്രൂവ്ഡ് എന്നാണ് സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യം ഒരു ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ള നിലക്ക് ജീവപരിണാമം എന്ന ആശയം പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ സെൽ ബീങ്ങിൽ നിന്ന് അമീപനെ പോലുള്ള ഒരു ബീങ്ങിൽ നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ ഹൈഡ്രയെ പോലെ ഉണ്ടായി പിന്നീട് അങ്ങനെ മെല്ലെ 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 വളർന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ പോലുള്ള സങ്കീർണ ജീവികൾ ഉണ്ടായി എയ്ഡ്സ് എല്ലെന്ന് മനുഷ്യനുണ്ടായി എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ഇത് നിള തെളിവ് എന്താണ് തെളിവ് ഇവർ പറയാറുള്ള തെളിവുകൾ ഒന്നാണ് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഒരേ രൂപമാണ് സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാണ് സെല്ല് നിന്ന് എല്ലാം കോമൺ ആണ് ആ സെല്ല് ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ഗർഭപാത്രത്തിലെ ജവോമ്പിൽ എത്തിച്ചത് ആ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഘട്ടത്തില് ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തില് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് മാറ്റണ്ട് പക്ഷെ രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒരേ പോലെ ഉള്ളൂ രൂപം ഒരേ പോലെയാണ് ഏകദേശം ഒരേ പോലെയാണ് ഏത് മേമൽസിന്റെ അല്ല മേമൽസിന്റെ മാത്രം മേമൽസിന്റെ ഒരു വിധം എല്ലാം ഒരേ പോലെയാണ് പക്ഷെ അവസാനം വരുമ്പോൾ മാറുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നുള്ള ഇടപെടലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരൊറ്റ സെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സെല്ലിലെ ക്രോമോസോമുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന സെൽ ഡിവിഷൻ അങ്ങനെ സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എല്ലാ മാമൽസും ആ മാമൽസിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം ഒരേ പോലെ പിന്നെ എവിടെയോ വെച്ചൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ പറയാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഒന്ന് ഇപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഈ എവിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവർ പറയാറില്ല പരിണാമവാദികൾ ഈ എന്താണ് ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി എന്ന എവിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ പറയാറില്ല കാരണം അത് ബേസ്ലെസ് ആണെന്ന് അവർക്കറിയാം അവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പാലിയൻഡോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ആണ് ഫോസിലുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എവിഡൻസസ് രണ്ട് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അത് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സ്ഥാപിക്കും ഞാൻ ആദ്യം മൈക്രോ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയാം മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജാതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിണാമങ്ങളാണ് ഒരു ജാതിക്കകത്ത് ഒരു സ്പീഷീസിനകത്ത് പരിണാമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ആ മാറ്റങ്ങൾ വേറൊരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ആ അതിന് മാറ്റും എന്നാണ് പരിണാമവാദികൾ വാദിക്കാറ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദം നബിയിൽ നിന്നും അബ്ബാ ബീബിയിൽ നിന്നുമാണ് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഉണ്ടായതെന്നാണ് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ കറുത്ത ആളുകളുണ്ട് ആഫ്രിക്കക്കാർ വെള്ളക്കാരുണ്ട് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഇതുണ്ടായി ഇതൊരു സ്പീഷീസിനകത്തുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് സ്പീഷീസിനകത്ത് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ബേസിക് സ്പീഷീസ് മാറൂല അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടത്താറുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോ പുതിയ പുതിയ ജീവി വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ക്രോസ് പിന്നെ ക്രോസിംഗ് എല്ലാം നടത്തിയിട്ട് ഒരു പുതിയ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാം വഴി പലതും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് വേറെ സ്പീഷീസിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇതുവഴി ഒന്നും സാധ്യമല്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ പറയാം മൈക്രോ എവല്യൂഷനും മാക്രോ എവല്യൂഷനും നമ്മളെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മൈക്രോ എവല്യൂഷന്റെ അതേ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോ എന്താണ് ഒരു ഒരു ക്രോമോസോമിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് കറുത്ത തൊലിയുള്ള ഒരാൾ വെളുത്ത തൊലിയുള്ള ആളാവണ് ആ വ്യത്യാസം കുറച്ച് 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 പോയാൽ ഈ തൊലി പിന്നെ എന്തുണ്ടാകാം രോമാവൃതമായിക്കൂടെ വാലുണ്ടായിക്കൂടെ അല്ല ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ 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 പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓരോ ജീനുകളിലുള്ള മാറ്റമാണല്ലോ ആ ജീനുകളിലുള്ള മാറ്റം ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചാൽ എല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ ചിലപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂളില് ഒരു കുട്ടി ലോങ് ജമ്പിന് ചേർന്നു സുഹൃത്ത് ഇലവന്തിനാണല്ലോ അപ്പോ സ്കൂളിൽ ഉദാഹരണം തന്നെ ആവട്ടെ ലോങ് ജമ്പിന് ചേർന്നു ഇപ്പൊ ചേർന്ന ആദ്യത്തെ മാസം പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നതിന്
അഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരം എത്താൻ കഴിഞ്ഞു ചടങ്ങ് അപ്പൊ മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എത്ര കൂട്ടി ദൂരം മൂന്ന് മീറ്റർ കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ ദൂരം കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ കണക്കൂട്ടാണ് അയാള് മുപ്പത് മാസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ ദൂരം കൂട്ടാൻ പറ്റിയാൽ മുപ്പത് മാസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മുപ്പത് മീറ്റർ ദൂരം കൂട്ടാ കണക്കനുസരിച്ച് ശരിയാണ് എന്താ ഇവിടെ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ പത്ത് ഇൻറ്റു മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ബട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ അല്ലല്ലോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മീറ്റർ ഒരാൾക്ക് ചാണാൻ കഴിയോ ഇല്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടല്ലാത്തത് ചാട്ടം ഇനി എത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ആ ചാട്ടത്തിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഒന്നും കുറയണ്ട മുപ്പത് മീറ്റർ നേടാൻ പറ്റൂല അല്ല അതല്ല തർക്കിക്കരുത് തർക്കിക്കരുത് മോനെ തന്നേരാ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇനി എത്ര കൂടിയാലും മനുഷ്യനാകുമ്പോ അയാൾക്ക് മുപ്പത് മീറ്റർ ചാടാൻ കഴിയില്ല ആരോഗ്യ ഇനി എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും മുപ്പത് മീറ്റർ ചാടാൻ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കൂല അള്ളാഹു ആരോഗ്യം കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അയാൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഒരു കഴിവ് വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ചാടാൻ കഴിയുന്നതിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ട് ആ പരിധിക്കപ്പുറം എത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും അയാൾക്ക് കഴിയില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ എവല്യൂഷന് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് സ്പിഷീസിനകത്ത് നടക്കുന്ന മാറ്റാണ് ആ സ്പിഷീസിന് പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ ഈ മൈ ഈ എവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് സാധ്യല്ല ന്യൂട്രേഷൻ കൊണ്ട് സാധ്യല്ല അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സ്പിഷീസ് ഉണ്ടായതായിട്ട് ഒരാൾക്കും തെളിയിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു പുതിയ സ്പിഷീസ് ഉണ്ടായതായിട്ട് അതായത് ആ സ്പിഷീസിനുള്ളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ മാറ്റം സ്വാഭാവികമാണ് താൻ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട വേറെ എവിഡൻസ് എന്താ പാലിയൻറ്റോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ആണ് ഫോസിൽ ഫോസിൽ എവിഡൻസ് എന്താണ് ഒരു ഏകകോശ ജീവിന്റെ മുതൽക്ക് മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള അതിന്റെ സ്പോസിൽസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് എന്താ ചെറുത് പിന്നെ വലുത് പിന്നെ അതിന്റെ വലുത് പിന്നെ അതിന്റെ വലുത് പിന്നെ അതിന്റെ വലുത് പിന്നെ അതിന്റെ വലുത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു എവല്യൂഷൻ ട്രീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പരിണാമ വൃക്ഷം പലയിടത്തേക്കും പോകുന്ന ടൈപ്പ് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് എത്രത്തോളം അബ്സേർഡ് ആണ് നോക്ക നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ബേസ്ലെസ് ആണ് നോക്ക ഈ പാലിയൻറ്റോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബേസ്ലെസ് ആണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ ഭൂമി ഒന്നിച്ച് ഒരു ഷൂമാക്കർ ലവിയെ പോലുള്ള ഒരു സാധനം വന്ന് ഇടിച്ച് നശിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഭൂമി ഒന്നിച്ച് നശിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറെ ഏതോ ഒരു ഗ്രഹത്തിലുള്ള ജീവികൾ ബുദ്ധിജീവികൾ ഭൂമിയിൽ വന്നിറങ്ങി അവര് ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ ഗവേഷണം അങ്ങനെ അവർ എക്സ്കവേഷൻ നടത്തി 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 അവരുടെ പാലിയൻറ്റോളജിയിൽ അവർക്ക് കുറെ വാഹനങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടി ഒരു ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ കിട്ടി രണ്ട് ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ കിട്ടി സൈക്കിൾ റിക്ഷ കിട്ടി ഓട്ടോ റിക്ഷ കിട്ടി ലൂന മുതൽക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാം വരെയുള്ള മോട്ടോർ ബൈക്കുകൾ കിട്ടി പിന്നെ കാറുകൾ കിട്ടി പലതരം കാറുകളുടെ ഇത് കിട്ടി ബസ്സുകൾ കിട്ടി കപ്പൽ ആരോപ്ലൈൻ അങ്ങനെ പലതും കിട്ടി ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചു അവർ എന്നിട്ട് ഒരു പരിണാമ കഥ അവർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ അങ്ങനെ പോകുന്നതിനിടക്ക് ഒരുപാട് തവണ വീണപ്പോ ആ സൈക്കിൾ പോരാന്ന് വന്നപ്പോ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ ഉണ്ടായി ആ രണ്ട് ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ പോകവേ കയറ്റം കയറേണ്ടി വന്നപ്പോ അത് ലൂനായി കൂടുതൽ വലിയ കയറ്റം ഉണ്ടായപ്പോ ഹീറോ ഹോണ്ടയായി ബുള്ളറ്റായി അങ്ങനെ 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 പോയി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വരെ ആയി അതൊരു പരിണാമ വൃക്ഷം ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി കൂടുതൽ ആളുകൾ കയറേണ്ടി വന്ന ഓട്ടോ റിക്ഷയായി സൈക്കിൾ റിക്ഷയായി അത് ഓട്ടോ റിക്ഷയായി അങ്ങനെ ഒരു പരിണാമ വൃക്ഷം അത് തന്നെ കാറായി കാറ് മാറി അതിൽ പല പല ജാതിയായി കാറ് ഏഹ് മൾട്ടി എം പി വി എല്ലാം ആയി അങ്ങനെ പോയി കൂടുതൽ ആളുകൾ കയറേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അത് ബസ്സായി ബസ് ഇങ്ങനെ പോക
അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മെഷീനുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധല്ലേ അവർ ചോദിക്കുന്നു എന്താ ലൂനയുടെ മോട്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ഹീറോ ഹോണ്ടയുടെ മോട്ടറും തമ്മിൽ പല ബന്ധങ്ങളുമില്ലേ ബന്ധമുണ്ട് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉള്ളത് രണ്ട് പിസ്റ്റൺ ഉള്ളത് മൂന്ന് പിസ്റ്റൺ ഉള്ളത് നാല് പിസ്റ്റൺ ഉള്ളത് തമ്മിൽ ബന്ധല്ലേ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ ബന്ധങ്ങളില്ലാണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് ഡിറ്റാണെന്ന് കാരണം ഓരോന്നും പ്രത്യേകമായി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുറത്തു വിടുന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ട ജീവികളുടെ ഘടനയിൽ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതൊരു ജീവി വേറൊരു ജീവിയായി മാറി എന്നതിന് തെളിവല്ല ഒരിക്കലും ജീവപരിണാമം അതേപോലെ ഒരു സ്പെഷീസിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്പെഷീസ് ആയി മാറും എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പരിണാമവാദികൾക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല പരിണാമവാദത്തെ പോലെ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഇത്രയധികം വഞ്ചനാത്മകമായ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്രയധികം വഞ്ചനാത്മകമായ ശാസ്ത്രശാഖ സുഹൃത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള ഈ മനുഷ്യന്റെയും പിന്നെ എയ്പ്പിന്റെ നടുവിലുള്ള ജീവികളുണ്ടല്ലോ ക്രോമജ്ഞാൻ മാൻ നിയാന്തർദാൽ മാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ പഠിക്കണ അതല്ല ഇപ്പോ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എയ്ത്തിലത്തില്ലേ എയ്ത്തിലുള്ള ഈ മനുഷ്യന്റെ എയ്പ്പിന്റെ നടുവിലുള്ള ജീവികളുടെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓർക്കണ്ട അല്ല ഞാനെല്ലാം പഠിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന ഒന്ന് നിയാന്തർദാൽ മാനാണ് നിയാന്തർദാൽ മാൻ ഞാനെല്ലാം പഠിക്കുന്ന അന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന നിയാന്തർദാൽ മാനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി അത് എല്ലിനൊരു കുറച്ച് ഞുരുമ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് മനുഷ്യന്റെ കുറഞ്ഞിന്റെ നടുവിലുള്ള ജീവി എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത് ചില സ്ഥലത്ത് എല്ല് ഞുരുമ്പിച്ച ഒരു ജീവിന്റെ അസ്ഥി കൂടെ കിട്ടിയപ്പോൾ നിയാന്തർദാൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നിയാന്തർദാൽ മാനെന്ന് പേരിട്ട് പിന്നെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് എല്ല് ഞുരുമ്പിക്കുന്ന റിക്കറ്റ് എന്ന റിക്കറ്റ് എന്ന അസുഖം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എല്ല് ഞുരുമ്പിച്ചു പോയത് സാധ്യത്തിൽ ഇതല്ല പിന്നെ പിൽ ഡൗൺ മാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച പിൽ ഡൗൺ മാൻ പിൽ ഡൗൺ മാൻ എന്തായിരുന്നു അറിയോ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചെയ്ത ഒരു ഗുരുത്തക്കേടായിരുന്നു എന്താ കുറെ കാലം പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എല്ലാം ഉണ്ടായതാണ് എന്താണ് താടിയെല്ലുണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ താടിയെല്ല് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കുരങ്ങിന്റെ താടിയെല്ലാം വെച്ചു കൊടുത്തത് വളരെ സുന്ദര സമർത്ഥമായി ഫിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ മനുഷ്യന്റെ കുരങ്ങിന്റെ നടുവിലുള്ള ജീവി എന്നുണ്ട് എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിശ്വസിച്ചു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ കാർബൺ ടെസ്റ്റർ നടത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഇത്രയധികം മഞ്ചന നടന്ന മറ്റൊരു മറ്റൊരു ഫീൽഡ് ഇല്ല നിച്ചോ ട്രൂത്ത് പുറത്തിറക്കിയ പരിണാമവാദം സത്യവും മിഥ്യയും എന്ന വീഡിയോ ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായി ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയി ഈ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്ത് അതൊന്ന് ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ടീച്ചർക്ക് കേൾപ്പിക്കുകയും അതിന് വല്ല മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പറയുകയും അത് എഴുതി തരാണെങ്കിൽ ഇൻഷാദ സ്നേഹസംവാദം എന്ന മാസികയിൽ അതിന് മറുപടി അടക്കം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് എനിക്ക് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ പരിശോധിക്കാം പഠിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്ട് ഓടിപ്പോണ്ട പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക ഇത് ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശ